Всем привет, друзья, подписчики мои, и мы сегодня приехали доделать, находиться этот охотничий домик, чтобы уже скинуть его с головы и пойти себе планировать себе дело, строить что-то новое, интересное. Пригласил Серегу Трейсера, Всем привет. чтобы он мне помог подшить сегодня крышу, нужно просто придерживать эти распущенные бревна, хочу вот здесь крышу сделать, коробки, окна, купил вот стекла, заказал фонарь, где вот Серега вот поможет, подошьет, такую вот террасу сделает, может вот мостик здесь вот сделаешь, а я пойду сейчас делать, говорю, эти коробки, и чтобы помог занести от этих кровати, они тяжелое mm. кресло и себе доделать сохранить уже так как я его приподнял затопил а то бы грибок съел весной опять бы затопила что вот уже опять себе будет новый год и пригласить друзей так как здесь банька классная себе может приготовлю что-то сделаю такую вот выкопаю яму и приготовлю может целую тушу страуса замотаю фульгу и запечу потом приглашу вас и себе попробуем очень интересно так что пошли, ребята, купил вот много чего, пошли вот посмотрим, застелим сегодня, я думаю, доделаем наконец-то, так я говорю, блин, погода налаживается уже, но просто ночью приморозки, никуда пока не выйдешь на рыбалку, но я планирую вот может наладиться и поехать еще порыбачить, чтобы потом уже пойти на охоту, вот купил окна. Здесь, блин, все стоит, подорожало, блин, окна полторуха и подар 500, вот тебе расходник такой, я думаю... Возьмешь вот фонарь, mm. тебе подошьешь здесь, знаешь, а потом вот такие вот распущенные бревна поприкручиваешь, чтобы они вот, чтобы да, чтобы оно вот так не болталось уже, вот, ну, и сделаешь мостик. Так что, я думаю, ребята, сегодня доделаем, вот Боба задал бы Серегу этим мячиком ну, уже. Будет бросать, Все, погнал. Так что пошли, ребята, сегодня, я думаю, доделаем, уберем все, я думаю, попалим, все занесем, наведем уже здесь порядок. Так что пошли, а спонсор этого видео один из брат получает 350 баксов бонусы при депозите, по моему промокоду их датюк в закрепленном комментарии, где большая линия футбола, киберспорта и другие спортивные события. Так что заходи и побеждай. А мы пошли, ребята, делай что-то строить. Все, пошли, берем одну фонарь, ты взял шури, хорошо, что вот сказал, так как, чтобы не разрядились, не сели. чуть-чуть, ну все фанерку вот так. Прикручивать длинные Не пойдет. Не, я знаю, что пойдет. Я Просто взял... покороче есть. Нет, не брал. Что, вот так в один слой берем? Да. Все, я придержу. Давай. Вот, сделаем такой вот массив террасы и будет я классно. Я сюда такой небольшой напуск возьму. Ага. Все, давай. Я вот купил фонарь, просто когда мы будем сейчас пила бревна прикручивать здесь, то они могут туда западать, знаешь, mm -hmm. а, так, а так они будут все ровненько. Вот еще здесь а, можешь, да. Еще. Все, и пошли там дальше сейчас. Здесь. Все, ребята, прикрутили фонарь, так взяли полукруг. И вот Серега теперь отмечает 250. Себе сейчас наторсует и себе будет прикручивать. Помощник какой, вдвоем веселей. Ну да, есть с кем поболтать. Ну, а то бывает скучновато. Хотя привык сам, знаешь, а то, блин, тебе когда ты что-то вот делаешь, себе готовишь, себе приехал, тишина, засредоточен. Все, давай так. Все, и с той стороны. И посмотрите, ребята, как я придумал, будет такая вот терраса, массив. Будет класс. Сверху еще, чтобы виду придать. Может быть, надо будет тоже такой полубрус положить. А, не получится. А, да, он же... <с> Ровный только. Да. Оно чуть-чуть, это, да, дождь, оно застареет. Вот уже какая-то да. даска застарела. Потому что сейчас такой контраст, знаешь. Да. Оно сольется, будет одинаковым. Так, ну что, двигаемся дальше. Да, берем следующую. Все, будет классно. Все, а я пошел, ребята, делать коробки на двери и на окна. А ну, ну помоги мне, Серега, собрать эти коробки. Так, как это я замерял? Вот так я замерял сбоку. Будем крутить. На оконное я собрал уже, ребята. Осталось вот дверные собрать, поставить. Может, сюда поставим эту старую дверь, там, где у меня спила нарезана. А туда наперед сделаем уже новую. Все, прикручиваем.
так как здесь нужна помощь там придержать там сейчас то вот пригласил Серегу и может обсудим с ним что-то что-то куда-то пойдем какой-то поход нужно в Чернобыль где-то на рыбалку сходить а нужно в Чернобыль на рыбалку где-то сходить да я кстати планирую можно пойти а то самому скучновато там эти походы идти день вот к речке уж может ребята сходим если вам интересно пишите возьмем по спиннингу и пойдем. Сейчас как раз Вася щука хищник там окунь. Я тогда ловил вот это голаваль, почти в каждую проводочку идет. Можно половить и себе будет интересно, ты себе половишь, а я себе и будет такой видос себе, кто больше из нас ловит. Батл такой устроен. Да да да. Себе на спиннинг, на щуку, кто там потянет щуку, скажи, вот интересно будет. Так что ребята, вот смотрите, может вот сходим. Будет интересно. Пусть сейчас такая вот похода осенняя уже такая. Атмосфера уже ночью прохладненько себе. А там рядом село вот это возле этой речки уж себе переночуем. Ну да. Себе возьмем что-то похавать и будет отлично. Так что, ребята, смотрите, походик такой. Интересно выбраться на рыбалку. Боба, блин. Ты задрал уже его, наверное. Посмотри, Серега, ты как я прям тыкал. Замерил. Такой, ага, здесь у меня ата. 2.10, а здесь у меня ата. Прям тыкал, замерил 2.100. И так вот отрезал. Так что ничего, сейчас открутим, подровняем, ребята. Включили, установили там коробки оконные. И дверную. И сейчас вот здесь поставим. Все, работа движется нормально. Вдвоем. Быстрей. Просто уже не башу здесь тянуть. Нужно его доделать. Вот пригласил Серегу, чтоб уже себе пойти. Что-то делать новое интересное. Все, ребята, прикручиваем. И берем, ставим стекла. Все, ребята, посмотрите, как доделаем этот домик уже, как Серега зашил, как классно получилось, такая массивная терраса сразу стала. А я сделал коробки и застеклил уже окна, поставил стекла. Также посмотрите, как получилось. Все, домик застеклен с окошками, осталось сделать сейчас двери. Сейчас кинем, может где-то кинем старую, там у меня есть, а сюда может сделаем новые. Я привез доски, там штучки три кинем. Все, и пойдем что-то перекусим, так как работаем, и сразу аппетит такой вот. Так что получается нормально, да? Да. Тебе подошьем потом крышу, и вообще будет отлично. Он что-то заподозрил. Держи его, я трусы на него одену, свои старые отошел. Так, давай лапы. Будешь бегать сейчас. Ходишь без трусов, без тыгни. Ну, будешь сейчас таких... Надо ему еще под хвост дырку там сделать. Да? Глянь, он не хочет одевать трусы. Он всю жизнь просто с голой жопой бегает. Все, давай эту лапу. Подожди. Все. Все, ребят, Боба сидит в труселях. Отдай трусы, Боба. Все, украл твои трусы. Боба. Отдай трусы, они что тебе так? Не понравились? Боб, где трусы? Все, ребята, установили эту старую дверь сюда, так как там уже большая, я смотрю, там высота уже такая. То я отрезал одну доску, и мы взяли сюда ее, прикрутили. Отлично, вот. Сейчас вот прикручу еще ручку, так как она вот отломалась пополам, она у меня была побольше. Все. И класс. И сейчас пойдем сделаем там еще дверь. Все, и окна, двери у нас готово. Останется подшить. И заносим, убираем. И наш домик наконец-то готов.
Серега здесь делает мостик, забивает два дубовых колышка таких вот. О! О Все, Все. Вроде один уровень уже. Ага, если что, там кинем досточку, потом да. обратно кинем. Ну, то это уже раскалываться начало. Все, а там есть, может это не хватит. Все, а я, ребята, делаю здесь дверь сюда. Туда мы сделали. Думаю, сейчас вот доделаем мостик, дверь и пойдем что-то приготовим, так как проладался. Все, так что работа идет вдвоем, конечно, быстрее и веселей. Так, это берем, это все убираем, сейчас что в хату заносим. Там есть кресло-качалка, дорожки. Может, вдвоем по варварски просто вытянем? Не, нам все равно нужно да. это убрать, занести в хату. Тут шкуры, дорожки, вот. Сейчас, а, пос... Сейчас поставим кресло-качалку на террасу. Думаю, что это у тебя тут накрыто? Все, ну, нормально все. Здесь у меня новогодние даже тюли сейчас повесим. Сейчас опять поставим и будет красиво. Это в дом туда заносить? Да, это заносим все, берем. Это пока на кровать бросай. Кровать. И потом кровать затащим. Она, блин, увесистая, намочила. Так что, ребята, сейчас быстренько да, делаем, окультурим этот домик. Боба Серегу задолбал уже с этим мячиком. Баба по дереву пишет. Дурачок. Все. Все, Боба, будешь прыгать. Это ненадолго было. От Бобы мячик здесь не спрятали. Он уже бросал куда хочет и доходит. Все, ребята, сделал и сюда дверь. Фу, повозился. Но отлично. Выставил. Все. Все нормально. Серега здесь отдыхает уже. Да, также сделал мостик, обшил террасу. И я пойду сейчас готовить делать таджийское такое там блюдо с мясом. Пожарим с картошечкой в казане. А ты пока бери вот спила дерево. Да. У меня есть вот дубовое себе. Бери Будем так. Красивый прикручив. декор делать на дверях. Ну. Хоть и так эта доска такая серебряная уже устарела. Но не очень смотрится к этому охотничьему домику. Все, уже халтуру сделал, взял, расколол. Ой, пас... сухие дал мне эти, короче, пас, уже смотри, рассохлись, ребят. раскололись, и хранит на меня. Ты сам Ч... будешь крутить. Чавит он. Я сейчас пойду готовить, а ты будешь крутить. Все, хорошо. А мы пошли, ребята, готовить. Ох, поработали хорошенько, стартанули, так сделали много. Главное, что застеклили, уже поставили окна, двери. Серега там докручивает спилы дубовые на двери. А я решил уже что-то приготовить, так как аппетит такой, нагуляли. Сейчас мы приготовим, ребята, таджитское блюдо. Нам понадобится килограмм где-то полтора говядины или баранины. И все себе прожариваем там себе с помидоркой, потом лучком, болгарский перец. Заливаем водичкой, картошечки туда. И все, и красота такая вот вкуснятина. Так что поехали. О, здесь я еще купил грибочки, поставлю чайник. Иди, Серега, угощайся. Грибочки вот, орешки. <смех> О, спасибо, а ты уже проголодался Я два возьму Хорошо. Орешек и грибочек такой ага. Сейчас перекусим, я поставлю чайник, чаечек mm. Сейчас приготовлю вкуснятину в казане на природе Так как уже похолодало Я сам то разделся, то было солнышко, жарко То затянуло, опять прохладно Говорю, такая погода, пока никуда не выйдешь на рыбалку Температура падает до нуля, а здесь вообще приморозки. Вот ехали сегодня, да, с утреца, и по полям пар таки шел. Да, ну, поле порует. Да, приморозок был здесь. Блин, охота, я думаю, сейчас наладится повыезжать куда-то, порыбачить еще, а потом уже все, уже не будет клевать карп. Там планирую, на болото у меня есть, я разведал, оно заросшее, я там расчистил. Туда планирую, и в лесные там заливы, там еще. И половить, ребята... Себе взять лодочку туда выплыть, лесные заливы, и взять вот эти закидушки, то, что я делал, и на бутылке их попривязывать и пораскидывать, и сидеть себе в лодочке ловить. Может, что-то потянем там также какого-то карпика. Так что нарезаем, все чистим, и пошли, ребята, готовить. Так как говорю, аппетит, нагуляли, но работаем. Поработали уже, окультурили, сейчас пойдем подошьем крышу и внутрь. Там застелим все, расставим, столик, кровать и красота. Уже как-то так приятно. 
себе вот будем ходить на охоту и будем сюда приходить, готовить, себе отдыхать даже. Может и ночевать 24 часа еще, пока мы там не построим зимний какой-то домик, я планирую. Все нарезали, все почистили, подготовили, развел костерчик и ставим наш казан. Наливаем посолнечное масло. Все. И обжариваем. Посмотрите, какая красота. Сначала мясо немножко обжариваем. А потом лук. С луком обжариваем. А потом высыпаем болгарский перец и помидор. Все, обжарили мясо. А, запах уже какой. И высыпаем сюда лук. Обжарим еще с луком. Так. Все, прожарили мясо с луком. И высыпаем болгарский перец с помидоркой. Сейчас еще протушим. И потом заливаем все водой. И высыпаем картофель. О, давно что-то такого не готовил. Но уже пошла осень. И себе уже так холодно. И вот теперь классно готовить такие вот блюда. Все протушили минут 7-10 и высыпаем. Все, картошечки можно было взять чуть больше, но ничего страшного. Нам хватит. Здесь много мяса, овощи. Все, и заливаем водой. Солим. Все, посолили, поперчили еще. Берем такие вот приправы для мяса. Всем привет, я подписчики. Сегодня мы будем пробовать кухню от Виталика и Гнатюка. Все, ребята, протушили. Вкуснятина. И берем зелени, петрушечки сюда. Перемешиваем. Сейчас немножко остынет. И пойдем уже пробовать. Так как аппетит уже... Нормальный. Серега, вот смотрю, привык хорошо покушать. Кто у нас не любит хорошо покушать? Напишите в комментах, кто не любит хорошо кушать. Что мне больше всего нравится в видео Виталика Игнатюка, это то, что он вкусно и самое главное красиво готовит всегда. Любая пища в казане, она в 10 раз Ну понятно. красивее смотрится. Я говорю, сейчас похолодало, уже когда прохладенько, то уже охота такой уже пищей мясной. Так что сейчас немножко остынет, ребята. И перекусим. Картошечка мягенькая, да. Ну что ж, будем пробовать. Угощайся, пробуй. Таджистское такое вот блюдо. Я думаю, вкуснятина. Мясо, говядина с овощами. Mm -hmm. Оно всегда все вкусно. М -м -м. На костре. Аппетит такой уже, да. М -м. Так что сейчас перекусим. И пойдем. Планирую еще подшить крышу и пойти позаносить все в хату эти дорожки шкуру кровати кресло и уже красота и смотрю что фиг сегодня успеем вот это планировал еще убрать сгребти уже как-то в следующий раз может Серега сказал приедет беседку там сделает доделает может быть да возьмет там, тебе там домкрат так как это так как дожди и шли и она чуть-чуть разлезлась Так что, ребята, будем кушать. Да, день так быстро пролетел. Угу. Мы вроде не отдыхали, ничего, тут бац-бац уже дело к вечеру. Работали близится. хорошо, но, конечно, время забирает. Вот это там коробки, если они пока ты там то, угу. то крутил, я это крутил, делал. То и день пробегает, тем более уже так темнеет рано. Ну ничего. Еще нужно будет, конечно, пойти, может, это утеплить под пенис, знаю, что тут угу. убрать, так скласть все, угу. это все доски накрыть. Ну, уже как-то так. Главное, что восстановили наконец-то этот домик уже. Окна, двери подшили и сейчас внутрь все занесем. Так, что, ребята, мы покушали. 
Да, перекусили, начать вкусненько. опять работать. Да, набил вот две доски, так как здесь она короткая. И вот для чего я тебя позвал, чтобы помог мне прикрутить эти распущенные бревна. Так, берем. Так, подожди, наверное, надо сразу хватать топор, гвозди хорошие. Мне кажется, тут еще третьего кого-то суперсуса не хватает. Втроем было бы легче, двое держат, один прибивает. А сус бы висел бы третий посередине, он же маленький. Ну что, давай пробуем. Давай. О, такое массивное бревно выбрал. Блин, увесистое. Да, ну что? Блин, ставить пенечек надо какой-то. Давай я с этой стороны, а! Давай я с этой стороны возьму. Разробим. Есть? И раз. Есть? Да. Прикладываем. По центру же, да, надо, да, чтобы... смотри. И чуть-чуть на меня подай. Еще чуть-чуть. 5 миллимов. О, есть. Сверху я не вижу, конечно, как там. Так, я сейчас... Ну, будет красиво, осталось только прихватить. Ага. Ребята, отрезал, взял потоньше, пота очень тяжелая, хоть и сухая, но были целую неделю дожди. Взяли, вот нашли полегче. А то может так на голову упасть и прибить. Где там у тебя посередине? Еще чуть-чуть. Где-то вот так примерно. Берем больше. Тебе уже не под углом, а прямо. Ну, либо так, да. Ну. О, это хорошо уже, я вижу, зашел. Будет Просто держать. Это тонкая, видишь? А та была толстая. Да. И тяжелая. Так. Давай бей, а то я на цыпочках стою. Подожди, цепану. Боба, текай! Сейчас еще это упадет. Уголками, конечно, ребята, все еще приделаем. Сейчас хотя бы нажимать. А ну, ну, так... Подожди, еще чуть выше бы взять ее. А вот так, то тут сразу щель, видишь, какая образовывается. Прижмется. Так. О, отлично. Закрывая до то эти срезы. И будет красиво лицо. Фу, все, ребята, пошили крышу, посмотрите. Так, я думаю, намного симпатичнее уже смотрится. И здесь так еще террасу кинули вот с Серегой. Эти бревна так распущенные. Хорошенько там укрепил, прикрутил. И все, придется, может, еще в следующий раз как-то прийти, поубирать здесь. И планирую так ветки, так здесь бока обшить. Может, здесь вот так крышу, ветки на колоды понабрасывать обшить и все утеплить там и пошли сейчас я думаю там кинем занесем кровать кресло застелим дорожки прицепим шкуру и нормально я думаю поработали сегодня можно сказать почти восстановили придется уже убрать и по мелочевке уже доделать утеплить будет прикрутил шкуру здесь мои лыжи здесь старые посмотрите нашел где это зимой выживал здесь жил ходил ловушки делал на кабана скоро кстати пойдем опять и пошли заносим там кресло, кровать, много чего. Так, берем это кресло. Так оно здесь нормально. Сухое немножко. Сыр. Опа, а здесь кокун. Шерсти! О! О! Чекай, дурак! Фу, сейчас как ужалят. Ты посмотри, они и здесь поселились. И в бане, и здесь, гады. Так, как это... Сейчас забрать аккуратно. Тихай! Тихай, дурак! От он хапать будет их. Вообще больной какой-то. Есть! Есть! Шагадался. Немножко да. Ну понятно, шаршень как вжалит, то офиеешь. Так, все. Я думаю, нормально. Берем тут а с метем и заносим, ребята. Фу, все, ребята, да, делали, занесли мебель. Идемте покажу, как получилось. Посмотрите, что я вам и говорил, что получится. Еще классно восстановим. Конечно, нужно его подделать, там подпенить. Говорю еще ветками, убрать здесь красиво. Но все равно, как уже с террасой здесь заходим. Здесь уже коверчик. Посмотрите, эта дверь, что была впереди. Уже у нас две двери. Открываем, заходим. О, сразу как приятно. Кто помнит, как было здесь. 
Чуть-чуть обстановка поменялась, конечно. А то я помню, когда затопил и разбирал, многим жалко было. Нужно как-то, может, еще эти стены чем-то бы взять. Обшить, доделать. Пледик я не взял. Посмотрите, поставил здесь уже кресло. У нас была здесь кровать. Столик здесь журнальный. Все, а здесь кровать. Застелим пледика. И такой, говорю уже, домик отдыха. Фу, приезжать сюда, отдыхать, как классно. Все, кресло-качалка здесь есть. Моя поставил. Ох, поработали сегодня. А то, блин, так спина уже, расслабушка такая, класс. Все, спасибо Сереге, что вот помог, позатаскивали. А то я сам бы фиг бы затянул эти кресла, кровати. Вот подшили вдвоем, придержал, двери помогал держать. Так что да, спасибо, сделали. И говорю, наконец-то, да, делали, можно сказать, этот охотничий домик восстановили. Как-то еще придем, запеним тут его, доделаем, уберем, чтоб уже было красиво. И говорю, будет здесь служить, приходить. И сейчас, может, на охоту на 24 часа прийти себе здесь, остановиться, что-то приготовить. Так как там и тандыр, и печка, и баня есть, беседка. А зимний домик я планирую еще сделать, когда морозы, так как... А тот утепляй, не утепляй, хоть и утеплял, все равно холодно. То сделаем какой-то еще зимний домик, земляночку. Так что, ребята, кому понравилось, как мы наконец-то восстановили этот охотничий домик, то пиши, ставь лайк. Всем пока. Пока, пацаны.